ভ্যালু না দাও তাহলে কি হবে মনে করো পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স দশমিকের পরে সংখ্যা দিলে তার জন্য আমাদের কি স্টার দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু প্লাস চিহ্ন দেয় নাই প্লাস মানে কি যে তোমাকে অবশ্যই প্লাস মানে কি ওয়ান আর মোর টাইম অবশ্যই দশমিকের পূর্বে একটা ক্যারেক্টার তোমাকে একটা ডিজিট দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি ডিজিট নাও দেই মনে করো পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স চলে গেছে সেটাও কিন্তু একটা ফ্লট নাম্বার তার জন্য আমরা স্টার্ট দ্বারা শুরু করেছি অর্থাৎ জিরো আর মোর ডিজিট হবে ঠিক আছে জিরো আর মোর ডিজিট ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার কেন স্টার্ট দেওয়া হয়েছে প্লাস না দিয়ে সামনে আমাদের কম্পাইলারের যে আমরা প্রোগ্রামগুলো করছিলাম কিসের সাহায্যে করেছিলাম মনে আছে ফ্লেক্স তাই না আমরা কি কম্পাইলার ব্যবহার করেছিলাম ফ্লেক্স কম্পাইলার লেক্সেরটা ব্যবহার করেছে কি ফ্লেক্স ফ্লেক্স মানে কি ফার্স্ট লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার জেনারেটর ফ্লেক্সের পূর্ণ মিনিং কি ফার্স্ট লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার জেনারেটর এই প্রোগ্রামের আমরা তিনটা অংশ থাকে তাই না এই প্রোগ্রামের তিনটা অংশ থাকে কি কি অংশগুলো প্রোগ্রামের দেখো প্রোগ্রামের অংশগুলো হচ্ছে কি তিনটা একটা হচ্ছে কি প্রোগ্রামের প্রথম অংশ ওটা হচ্ছে কি মানে লেক্সের যে প্রোগ্রামটা আমরা লিখব সেই প্রোগ্রামের ঠিক আছে থ্রি পার্ট কি কি ডিক্লারেশন পার্ট প্রথম অংশটা তারপর আমরা কি দিয়েছি যে ডাবল পার্সেন্টেজ দিয়েছিলাম মনে পড়ে প্রোগ্রামে প্রথম হচ্ছে কি ডিক্লারেশন পার্ট তারপর হচ্ছে ডাবল পার্সেন্টেজ দিয়ে তারপর কি কি রুলস সেকশন ঠিক আছে ট্রান্সলেশন রুলস তারপর কি এই রুলস সেকশন শেষ হবে কিভাবে আবার ডাবল পার্সেন্টেজ দিয়ে আমরা শেষ করেছিলাম এরপর হচ্ছে কি অক্সিলারি প্রসিডিউর বা সাব রুটিন সেকশন ঠিক আছে এই তিনটা অংশ ডিক্লারেশন পার্ট রুল সেকশন এই সিতে বলা হয় কি এক একটা স্টেটমেন্ট আর এখানে কি বলা হয় কি রুল বলা হচ্ছে এক একটা স্টেটমেন্ট কি বলা হচ্ছে রুল বলা হচ্ছে এবং পরে কি অক্সিলারি প্রসিডিউর মেইন অংশ কি আমাদের এই রুলস সেকশনে ডিক্লারেশন এবং অক্সিলারি প্রসিডিউর আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করব সবগুলো সেম ঠিক আছে এখন দেখো কিভাবে প্রোগ্রামটা করব মানে মনে পড়ে কিভাবে ঢুকব যে আমরা কোন প্ল্যাটফর্মে করেছিলাম কি লিনাক্সে তাই না উবন্তু ব্যবহার করেছি তাহলে প্রথমে কি উবন্তু ওই প্ল্যাটফর্মে গিয়ে আমরা যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলাম একটা পাসওয়ার্ড চেয়েছিল সেই পাসওয়ার্ডটা কি ছিল রুট ওয়ান টু থ্রি লিখে রাখতে পারো আবার ঠিক আছে রুট ওয়ান টু থ্রি ছিল তাই না তারপর আমরা কি লিনাক্সে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে গেলাম এরপর কি টার্মিনালে যেতে হবে লিনাক্সে টার্মিনালে যাব ঠিক আছে টার্মিনালে গিয়ে এখানে আমরা কি করব কি কমান্ড ব্যবহার করেছিলাম ভি আই এম ভি আই এম নামে আমরা এডিটর ব্যবহার করেছিলাম ভি আই এম ক্লিয়ার ভি আই এম এডিটর ব্যবহার করেছি তাহলে কিভাবে কমান্ডটা কি দিতে হবে ভি আই এম লিখে টার্মিনালে গিয়ে ভি আই এম লিখে স্পেস দিয়ে তুমি প্রোগ্রামের নামটা দেবা যেমন মনে করো ডিজিট ডট এল ঠিক আছে ডিজিট ডট এল বা আইডেন্টিফায়ার ডট এল ঠিক আছে ফাইলের এক্সটেনশন হবে কি এল ঠিক আছে ফ্লেক্সে আমরা এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে কি ফ্লেক্সের প্রোগ্রাম এবং এর এক্সটেনশন হবে কি ডট এল ক্লিয়ার তারপর এন্টার দেবা এন্টার দিলে তুমি কি করলা যে এডিটরে ভি আই এম এডিটরে তুমি প্রবেশ করলে মনে পড়ে ভি আই এম এডিটরে প্রবেশ করছো এরপর কি করবা যে এখানে ভি আই এম এডিটরে প্রোগ্রাম লেখার দুইটা মোড রয়েছে সেই মোড দুইটা কি একটা হচ্ছে কি ইনসার্ট মোড আর একটা হচ্ছে কি কমান্ড মোড ক্লিয়ার একটা হচ্ছে কি ইনসার্ট মোড আর একটা হচ্ছে কমান্ড মোড তাহলে এই যখন ভি আইম এডিটর প্রবেশ করছে ইনসার্ট মোডে কিভাবে যাবে আই বাটন প্রেস করবে ক্লিয়ার আই বাটন প্রেস করবে আই বাটন প্রেস করলে তোমার এখন কি তোমাকে যে ইনভারনমেন্ট আসবে তুমি এখন প্রোগ্রামটা টাইপ করতে পারবে এখন প্রোগ্রামটা টাইপ করলা প্রোগ্রাম টাইপ করা শেষ হয়ে গেল ডিক্লারেশন পার্ট ট্রান্স ট্রান্সলেশন রুল সেকশন এবং অক্সিলারি প্রসিডিউর প্রোগ্রাম লেখা শেষ হয়ে গেল তারপর কি করবা তুমি এখন এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে তাই না প্রোগ্রামটা সেভ করে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে কমান্ড মোডে যেতে হবে তোমাকে ইনসার্ট মোড থেকে 
কমান্ড মোডে যেতে হবে তাহলে কমান্ড মোডে কিভাবে যাবে এসকেপ বাটন প্রেস করবে ঠিক আছে কমান্ড মোডে যাওয়ার উপায় হচ্ছে কি এসকেপ বাটনে প্রেস করবে ক্লিয়ার কমান্ড মোডে যাব আমরা কিভাবে এসকেপ বাটন প্রেস করব তাহলে কমান্ড মোডে গেলে এরপর কি করবে ক্লোন দিয়ে ডাব্লিউ কিউ লিখবে ক্লোন দিয়ে কি লিখবা ডাব্লিউ কিউ যদি খাতা কলম থাকে লিখে নাও ক্লোন দিয়ে ডাব্লিউ কিউ ডাব্লিউ কিউ মানে হচ্ছে সেভ অ্যাট এক্সিট অর্থাৎ প্রোগ্রামটা সেভ হবে এবং তুমি এখান থেকে এক্সিট করবা ঠিক আছে ইয়ে থেকে তোমার ভিআইএম এডিটর থেকে তুমি এক্সিট করবে বুঝতে পেরেছ তাহলে তুমি প্রোগ্রামটা কিভাবে লিখবা তুমি উবন্তু বা লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলে তারপর টার্মিনালে যাবে টার্মিনালে গিয়ে কি কমান্ড দিতে হবে প্রথমে ভিআইএম তারপর ফাইল নেম দেবে স্পেস দিয়ে ফাইল নেম ফাইল নেমে কি দিতে হবে ফাইল নেম দিয়ে এক্সটেনশন দেবো কি ডট এল এন্টার বাটন প্রেস করবে তাহলে কি তুমি ভিআইএম এডিটরে আসলে এরপর এখানে যেতে হবে কি ইনসার্ট মোডে যেতে হবে ইনসার্ট মোডে কিভাবে যাবো আই বাটনে প্রেস করব আই বাটন প্রেস করে ইনসার্ট মোডে গেলে ইনসার্ট মোডে গিয়ে কি করবে প্রোগ্রামটা টাইপ করবে ঠিক আছে প্রোগ্রামটা টাইপ করবে এরপর প্রোগ্রামটা টাইপ করার পরে তুমি এখান থেকে প্রোগ্রামটা সেভ করে বের হয়ে যাবে কিভাবে সেভ করবে এসকেপ বাটন প্রেস করবে অর্থাৎ কমান্ড মোডে যেতে হবে কমান্ড মোডে যেতে হলে আমাকে কি করতে হবে এসকেপ বাটন প্রেস করব ঠিক আছে তাহলে তুমি কমান্ড মোডে গেলে দেন কি করলা এটাকে সেভ করবে প্রোগ্রামটাকে কি দেবে কলন দিয়ে ডাব্লু কিউ ছোট হাতে ডাব্লু কিউ সেভ অ্যান্ড এক্সিট প্রোগ্রাম থেকে তোমার বের হয়ে আসলো এখন কি করবে প্রোগ্রামটা রান করতে হবে ঠিক আছে কিভাবে রান করবে প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করবে কিভাবে তুমি টার্মিনালে কি করবা যে ফ্লেক্স লিখে ফ্লেক্স দিয়ে স্পেস দিয়ে প্রোগ্রামের নামটা লিখবা যে নামে তুমি ভিআই এডিটরে গিয়ে প্রোগ্রামে ঢুকছিলে ডিজিট ডট এল ছিল তুমি স্পেস দিয়ে ডিজিট ডট এল দিলে ঠিক আছে এন্টার বাটন প্রেস করলা যদি এরর থাকে এররগুলো দেখাবে এরর তাহলে আবার প্রোগ্রামে গিয়ে আবার প্রোগ্রামে কিভাবে যাবে ওই প্রোগ্রামে কিভাবে যাবে আবার যদি এরর থাকে এরর গুলো তো দেখতে পাবে অনেক মেসেজ আসবে তুমি আবার প্রোগ্রামে যাবে কিভাবে ওই ভিআইএম লিখে স্পেস দিয়ে তুমি ফাইল নেমটা লিখবে ভিআইএম ডিজিট ডট এল মনে করো তুমি এখন কি করবা ডিভাক করবে প্রোগ্রামটা তাহলে ভিআইএম স্পেস দিয়ে আবার ফাইল নেম দিয়ে এন্টার বাটন প্রেস করবা এবং আই বাটন প্রেস করবা ইনসার্ট মোডে কারণ তোমাকে এডিট করতে হলে কি ইনসার্ট মোডে যেতে হবে এই কমান্ডটা দেবে আবার যে প্রথমে যে কমান্ড দিয়ে দিয়ে তুমি প্রোগ্রামটা টাইপ করেছো সেই কমান্ড দেবে ভিআইএম স্পেস ডিজিট ডট এল এন্টার বাটন প্রেস করলে তাহলে ওই প্রোগ্রামটা বের হবে তারপর এটিকে এডিট করবে কিভাবে এডিট করবে আবার তুমি আই বাটন প্রেস করবে ইনসার্ট মোডে যেতে হবে ইনসার্ট মোডে গিয়ে তুমি যেখানে যেখানে এরর আছে ওই এরর গুলো তুমি কি করলে ঠিক করলে ঠিক আছে এডিট করলে ডিবাক করলে দেন আবার একইভাবে তুমি কমান্ড মোডে যাবে স্কেপ বাটন প্রেস করবে ক্লোন দিয়ে ডাব্লু কি দিয়ে বের হয়ে আসবে ঠিক আছে সেই ব্যান্ড এক্সিট করলে আবার প্রোগ্রামটা রান করলাম কিভাবে আবার ফ্লেক্স দিয়ে ডিজিট ডট এল যদি এরর না থাকে তাহলে কি করলাম তারপর কি করতে হবে আমাদের এটা হচ্ছে কি যে তুমি লেক্স কম্পাইলারে প্রোগ্রামটা রান করলে লেক্স কম্পাইলার প্রোগ্রাম রান করলে কি হয় সি এর একটা ফাইল তৈরি হয় ঠিক আছে সি প্রোগ্রামের এখন সি এর ওই ফাইলটাকে আমরা জিনম সি কম্পাইলার দিয়ে রান করব জিসিসি মানে জিনম সি কম্পাইলার এটা এটার আউটপুটটা ফ্লেক্স স্পেস ডিজিট ডট এল রান করলে একটা ফাইল তৈরি হবে সেটার নাম হচ্ছে লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই ডট সি ঠিক আছে বাই ডিফল্ট সবার সব প্রোগ্রামে এই ফাইলটা তৈরি হবে লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই ডট সি এরপর স্পেস দিয়ে মাইনাস এল এফ এল মানে লাইব্রেরি ফাইল সংযুক্ত হবে মাইনাস এল এফ এল স্পেস দিতে হবে এখানে এই যে এখানে স্পেস মাইনাস এল এফ এল তাহলে এন্টার বাটন প্রেস করবা তোমাদের কি হলো যে আউটপুটটা কি পাবো এ ডট আউট নামে আমরা ফাইলটা তৈরি হবে ঠিক আছে আমাদের লেকচারটা তৈরি হয়ে গেল যার কাজ হচ্ছে কি যে টোকেন জেনারেট করা ঠিক আছে লেকচারের কাজ হচ্ছে কি টোকেন জেনারেট করা টোকেন জেনারেট করবে এখন তাহলে কি ওই ফাইলটা আবার রান করতে হবে এ ডট আউট ফাইলটা এটার আউটপুট হচ্ছে এ ডট আউট তাহলে আমরা কি কমান্ড ব্যবহার করব ডট স্ল্যাশ এ ডট আউট ডট স্ল্যাশ এ ডট আউট এন্টার বাটন প্রেস করবে তখন তুমি ইনপুট দেবা ঠিক আছে ইনপুট দিয়ে এন্টার বাটন প্রেস করবে আউটপুট পাবে ঠিক এখান থেকে বের হবে কিভাবে আবার তুমি ইনপুট দিতে পারো এন্টার বাটন প্রেস করো আবার ইনপুট দিতে পারো যতবার খুশি তুমি ইনপুট দিতে পারো এখান থেকে বের হওয়ার উপায়টা কি কন্ট্রোল ডি ঠিক আছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল প্রেস করে ডি তে প্রেস করবে তাহলে এখান থেকে বের হয়ে টার্মিনালে চলে আসবে এই হচ্ছে কি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা যে কিভাবে তুমি প্রোগ্রাম রান করবে ঠিক আছে প্রোগ্রাম লিখবে কিভাবে এবং প্রোগ্রামে রান করবে কিভাবে
এখানে তাহলে আমরা যখন কমান্ড দেই যে আমরা কি প্রথমে কি ডিজিট ডট এল প্রোগ্রামটা লিখলাম এটা হচ্ছে সোর্স প্রোগ্রাম ডিজিট ডট এলটা বা এখানে দেওয়া আছে লেক্স ডট এল উদাহরণ লেক্স কম্পাইলার দিয়ে আমরা রান করছি ফ্লেক্স তাহলে কি আউটপুটটা হবে লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই ডট সি সি প্রোগ্রাম তৈরি হলো এরপর কি করছি যে লেক্স ডট ওয়াই ওয়াই সি কে এটা সি কম্পাইলার দিয়ে রান করেছি এই সি কম্পাইলার নাম কি ছিল জিসিসি জিনম সি কম্পাইলার ওইটা দিয়ে রান করার পর কি আমাদের লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে এ ডট আউট বা লেকজার এ ডট আউট নামে তারপর কি এ ডট আউটটাকে আমরা রান করলাম ইনপুট স্ট্রিম ইনপুট দেবো এটা রান করলে কি হবে আমরা সিকোয়েন্স অফ টোকেন্স পাবো ক্রিয়েটিং এ লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার উইথ লেক্স অর্থাৎ লেক্স ব্যবহার করে আমরা কিভাবে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার তৈরি করব সেটার কি ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে বর্ণনা এটা কিন্তু অনেক সময় থিউরিও আসে এই প্রশ্নটা কিন্তু বুঝতে পেরেছ থিউরিও কোয়েশ্চেনটা আসে কিন্তু তাহলে এর আমরা কয়েকটা এখন দেখো এখানে যে প্রোগ্রামটা কি আছে লেক্স এক্সাম্পল উইথ মাল্টিপল পার্টস অফ স্পিস পার্টস অফ স্পিস এর ঠিক আছে এই হচ্ছে প্রথম সেকশনটা প্রথম সেকশনটা নাম কি ছিল ডিক্লারেশন কিসে কিভাবে ডিক্লারেশন সেকশনটা কিভাবে লিখবা তুমি এই রুলস গুলো যদি মনে থাকে তাহলে কিন্তু এরর হবে না তুমি কি দেবে প্রোগ্রামে গেলে ঠিক আছে ভিআইএম এডিটরে গেলে তারপর প্রোগ্রামটা লিখবা টাইপ করবে প্রথমে পার্সেন্টেজ দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে শুধু তুমি কমেন্ট লিখতে হলো ঠিক আছে কমেন্ট লিখবা যে কি প্রোগ্রাম লিখলা তারপর এটা শেষ করবা কি হবে পার্সেন্টেজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ঠিক আছে পার্সেন্টেজ সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে কোনো স্পেস হবে না কিন্তু এই যে তারপর ডাবল পার্সেন্টেজ পরের লাইনে ডাবল পার্সেন্টেজ দেবে ঠিক আছে এটা শুরু হবে কি এটা এটা হচ্ছে কি এই এটা হচ্ছে কি একটা রুল এই রুলের বাম দিকের অংশকে বলা কি প্যাটার্ন আর ডান দিকের অংশকে বলা হয় কি অ্যাকশন ঠিক আছে প্রত্যেকটা রুলের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে কি প্যাটার্ন আর একটা হচ্ছে কি অ্যাকশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্যাটার্ন এটা দ্বারা কি বলছে প্লাস ব্যাকস্ল্যাশ টি তারপর প্লাস এটা হচ্ছে টি ট্যাপ মানে যদি কোন স্পেস পায় সেই স্পেসটাকে কি করবে ইগনোর করবে ইগনোর হোয়াইট স্পেস এটা হচ্ছে অ্যাকশনটাকে এখানে সেমিকুলন ঠিক আছে এটা দ্বারা কি হবে সেই হোয়াইট হোয়াইট স্পেস গুলোকে বাদ দেওয়া ঠিক আছে কোনো টোকেন জেনারেট হবে না তারপর তুমি কি করলা প্রত্যেকটা এখানে দেখো ইজ এম আর এটা হচ্ছে কি ভার্ব কিছু ভার্বের আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম এখানে ইজ এর পরে কি দেখো স্পেস দেওয়া আছে একটা স্পেস দিয়ে এটা অর সিম্বল ঠিক আছে অর এটা প্যাটার্ন অ্যাকশন অর্থাৎ এই ইজ যদি না পায় যখন ইনপুট দেব তখন ইজ যদি না পায় কি পরেরটা চেক করবে এম আছে কিনা তারপরে আর আছে কিনা একটা একটা চেক করবে এটা লেখা নিয়ম কি দেখো এটা মনে রাখবে নিয়মটা লেখা ইজ এর পরে কি স্পেস তারপর অর সিন এম স্পেস অর সিন এইভাবে কিছু আমরা ভার্ব দিয়ে দেব দেখো গো একটা ভার তারপর কি দেবো এখানে একটা ট্যাব সেট করবে ট্যাব এখানে সিঙ্গেল স্পেস দেবে না এখানে ট্যাব স্পেস দিয়ে সেকেন্ড ব্যাক দেবে প্রিন্টে পার্সেন্টেজ অফ এস ইজ এ ভার ঠিক আছে এটা গেল কি ভার তারপর তুমি একই ভাবে একই ভাবে কি দেবে তুমি এখানে কি অ্যাডভার্ব দেওয়া হলো ভেরি সিম্পলি কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দেবো ঠিক আছে তারপর তুমি নাউন দিলা প্রাউন দিলা এভাবে কিছু এক্সাম্পল সেট করে তাইলে পার্টস অফ স্পিস হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর এখানে কি এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখো প্রিপোজিশন দেওয়া আছে বিহাইন্ড অ্যাভ বিলো বিটুইন প্রত্যেকটা কি অর চিহ্ন এখানে একটা স্পেস দিয়ে অর কিন্তু লাস্টে এই প্যাটার্নের পরে কি অর্থাৎ যে কোনো একটা প্যাটার্ন যদি মিলে যায় বিহাইন্ড অ্যাভ বিলো তাহলে কি ফাইনালি অ্যাকশনটা দেবে কি এটা যদি মিলে মিলে যায় তুমি যে ইনপুট দিলা ঠিক আছে দা বুক ইস বিলো দা টেবিল ঠিক আছে দা বুক ইস বিলো দা পিলো তাহলে এই বিলোটা যদি পায় তাহলে সে কি মেসেজটা দেবে আউটপুটটা পাবো কি অ্যাকশনটা কি হবে ইজ এ প্রিপোজিশন ক্লিয়ার পার্সেন্টেজ অফ এস মানে কি পার্সেন্টেজ অফ এস এর জায়গায় কি প্রিন্ট করবে বিলো ঠিক আছে বিলো পেলো বিলো ইজ এ প্রিপোজিশন অথবা মনে করো কি পাইলো বিহাইন্ড পেলো বিহাইন্ড ইজ এ প্রিপোজিশন ইন্টু পাইলো ইন্টু ইজ এ প্রিপোজিশন এরপরে কি দেওয়া আছে ই দেন অ্যান্ড বাট অর কিছু কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি কনজাংশন गुड बैड অনেস্ট ঠিক আছে পুয়ার ইজ ইল সফট তারপর ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ এখানে দেখো সফটের পরে এটা কিন্তু অ্যাকশন এখানের অ্যাকশনটা কি অরগুলো কিন্তু একটা অ্যাকশন ঠিক আছে এখানে আবার কিন্তু অরচিহ্ন দেবে না লাস্টেটা যেখানে এখানে মেসেজটা লিখলে এখানে কিন্তু আবার অরচিহ্ন ব্যবহার 
এরপর দেখো এখন তুমি তো ইনপুট দিতে পারো যে কি ইনপুট দিতে পারো যে এখানে তুমি লিখলে যে কি লিখলা যে আকাশ এখানে মনে করো আকাশ ইজ এ বয় তুমি এই ইনপুটটা ব্যবহার করলে তাহলে আকাশটা কোন প্যাটার্নে পড়বে আকাশে কি এ থেকে জেট রয়েছে তাই না তাহলে আমরা একটা কি প্যাটার্ন দিলাম এ টু জেট ছোট হাতের আবার কি বড় হাতের এ থেকে জেট প্লাস দিলাম ঠিক আছে প্লাস মানে কি ওয়ান অর মোর আর যদি স্টার্ট দেওয়া হয় কি জিরো আর মোর টাইমস তাহলে আকাশ কি একাধিক ক্যারেক্টার ঠিক আছে তাহলে আকাশটা কি তোমার এখানে কোনো প্যাটার্নে মিলবে না কোন প্যাটার্নে মিলবে এ থেকে জেট এই প্যাটার্নে মিলবে डट मान कि এনি ক্যারেক্টার এক্সেপ্ট নিউ লাইন অর্থাৎ নিউ লাইন বাদে যে কোনো ক্যারেক্টার যখন ইনপুট দেবে সেই সেই ক্যারেক্টারটাকে প্রিন্ট করবে কে প্রিন্ট করবে ইকো কমান্ড দিয়ে ইকো ইকো মানে কি প্রতিধ্বনি অর্থাৎ তুমি অন্যান্য যে ক্যারেক্টারগুলো ইনপুট দেবা সবগুলো প্রিন্ট করবে ঠিক আছে আমাদের কি রোল সেকশন শেষ ডাবল পার্সেন্টেজ দিয়ে রোল সেকশন শেষ হলো তারপর কি রোল সেকশনের পরে কি অংশ থাকে সাবরুটিন সেকশন তাই না ইউজার সাবরুটিন সেকশন সেটা কি সবগুলো কি এটা মেইন ख्याल कत जन प्रेजेंट थे দেখা যাচ্ছে এখানে কি একটা যে এক্সাম্পল যে অনুপম আইডেন্টিফায়ার মানে প্রোগ্রামটা কিভাবে আমরা টাইপ করছি ভি আইম দিয়ে দেখো ভি আই এম স্পেস অনুপম আন্ডার স্কোর আইডেন্টিফায়ার ডট এল অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা আইডেন্টিফায়ারের প্রোগ্রামটা আইডেন্টিফায়ারের ডেফিনেশন কি ইনিশিয়ালি শুরু হবে কি লেটার দ্বারা এরপর কি হবে লেটার আর ডিজিট থাকতে পারে তারপর কি করলাম মানে প্রোগ্রামটা মনে করো লেখা হয়ে গেলো সেভ করলাম তার কমান্ট হচ্ছে এটা এখন প্রোগ্রামটা রান ফ্লেক্স দিয়ে এই যে স্পেস অনুপম আন্ডার স্কোয়ার আইডেন্টিফায়ার ডট এল যদি কোনো এরর না থাকে ইন্টার বাটন প্রেস করবো তারপর কি জিনম সি কম্পাইলার দিয়ে দেখো জিসিসি স্পেস লেক্স ডট ওয়াই ডট সি স্পেস মাইনাস এল এফ এল ইন্টার বাটন প্রেস করবা এখানে আউটপুট হবে কি এ ডট আউট ডট স্ল্যাশ এ ডট আউট রান করলাম ঠিক আছে এখন দেখো এখানে ইনপুট দেওয়া হলো এ এইচ কে টু থ্রি তাহলে এটা একটা আইডেন্টিফায়ার কারণ কি দ্বারা শুরু হয়েছে লেটার দ্বারা এ এইচ কে তারপর ডিজিট আছে এখানে দেখো এইট সেভেন সিক্স এ পে এইচ এস এইট সেভেন সিক্স ডিজিট দ্বারা শুরু হয়েছে তাহলে ডিজিট কি আইডেন্টিফায়ার হবে না ইজ নট অ্যান আইডেন্টিফায়ার সেভেন সেভেন দেওয়া হলো সেভেন সেভেন ইজ নট অ্যান আইডেন্টিফায়ার এখানে কি দেওয়া হয়েছে প্রশ্নপদক চিহ্ন প্রশ্নপদক দিলে কি হবে ওইটা কি করলো এই দেখো পরে এটা কি করলো ইকো করে দিল প্রিন্ট করলো পড়লো কারণ এটা কোন প্যাটার্নে পড়েছে ডট প্যাটার্নে পড়েছে ঠিক আছে ক্লিয়ার তারপর এখানে কি দেওয়া আছে রোল থার্টি ফোর তাহলে এটাও একটা আইডেন্টিফায়ার কারণ লেটার দ্বারা শুরু হয়েছে এখান থেকে বের হবো কিভাবে আমরা কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা বের হব এই হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম কিভাবে রান করতে হয় শোনা যাচ্ছে আমার কথা হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা দেখো এখানে একটা প্রোগ্রাম কি আছে আইডেন্টিফায়ারের প্রোগ্রামটা দেখো এর যে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা দেখো আমরা ডাবল পার্সেন্টেজ দিয়ে এখান থেকে একটু দেখি তাহলে প্রথমে যে ট্যাব এটা সবগুলো প্রোগ্রামে একই এই এই রুলসটা লিখতে হবে তারপর দেখো এই রেগুলার এক্সপ্রেশনটা এ থেকে জেট তারপর কি কারণ আইডেন্টিফায়ারের ডেফিনেশন কি প্রথমে লেটার দ্বারা শুরু তারপর লেটার আর ডিজিট ঠিক আছে প্রথমে দেখো লেটার লেটারগুলো কি আছে ছোট হাতের এ থেকে জেট থার্ড ব্র্যাকেট কিন্তু এটা তারপর বড় হাতের এ থেকে জেট তারপর কি আছে লেটার লেটার অর ডিজিট ঠিক আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজিং তারপর স্টার স্টার মানে কি জিরো আর মোর টাইমস তাই না অর্থাৎ এখানে জিরো মানে কি স্টার জিরো মানে কি অর্থাৎ তুমি যদি একটা সিঙ্গেল লেটার দাও এ দিলা বি দিলা ওইটাও কি হবে একটা আইডেন্টিফায়ার এটুক যদি নাল হয় স্টার মানে কি যদি তোমার এইটুক অংশ নাল হয় পর দ্যাট মিন্স এ শুধুমাত্র এ ক্যারেক্টার ইনপুট করলা তার মানে কি এর পরের অংশটা কি নাল মানে কিছু নাই মানে কি নাল মানে সাইলন তাই না তার মানে এ কোন অংশটাকে আইডেন্টিফাই করবে এই অংশটা দ্বারা এ থেকে জেড বড় হাতের এ থেকে জেড তাহলে আমরা কি মেসেজ পাবো এ ইজ অ্যান আইডেন্টিফায়ার ঠিক আছে এখন যদি তুমি মনে করো নাইন এ দিলা প্রথমে কি দিলে ডিজিট দেখো তাহলে এর রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কি হবে জিরো টু নাইন 
তুমি যে কোনো ডিজিট দিলা প্রথমে জিরো টু নাইন তারপর কি আছে এ থেকে জেড লেটার অর ডিজিট জিরো অর মোর টাইমস তাহলে কি হবে ইজ নট অ্যান আইডেন্টিফায়ার তারপর এই যে যে কমানটা আমাদের ডট ডট অর স্ল্যাশ নিউ ল্যান্ড ক্যারেক্টার ইকো এটা সবগুলো কমন আর লাস্টের অংশটা কমন মেইন সেকশনটাও কমন এই অংশটা আর উপরের অংশটা কমন তাহলে এই হচ্ছে কি আমাদের কি আইডেন্টিফায়ারের রেগুলার এক্সপ্রেশন আর এটা হচ্ছে কি যে যেটা আইডেন্টিফায়ার হবে না তার রেগুলার এক্সপ্রেশন বুঝতে পেরেছ দেখো এই প্রোগ্রামটা কি আছে ফ্লট আর নট ফ্লট ঠিক আছে তাহলে সবগুলো দেখো যে এই অংশটা সবগুলো সেম এই অংশটা এই পর্যন্ত প্রথমে কি দিয়েছে জিরো টু নাইন থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এই রেগুলার এক্সপ্রেশন কি প্রিন্ট ইজ এ ডিজিট তাহলে জিরো থেকে নাইন তুমি যা দাও সেটা হবে কি ডিজিট হবে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কি আমাদের প্যাটার্ন এটা হচ্ছে কি অ্যাকশন তারপর কি আছে মাইনাস প্রশ্নবোধক এই প্রশ্নবোধকের মানে হচ্ছে কি যে প্রশ্নবোধকের আগে যে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা দেবে সেটা কি হবে জিরো আর ওয়ান টাইম জিরো টাইম অথবা ওয়ান টাইম জিরো টাইম মানে কি মনে করো তুমি ইনপুট দিলে পাঁচশো ছাব্বিশ পাঁচশো ছাব্বিশের পূর্বে কোনো সিম্বল রয়েছে প্লাস অথবা মাইনাস সিম্বল আছে ইনপুট দিলে কত পাঁচশো ছাব্বিশ পাঁচশো ছাব্বিশের পূর্বে কি প্লাস অথবা মাইনাস রয়েছে নাই তাই না তাহলে কি হবে তাহলে এটা কি হবে এখানে বলছি কি যে প্রশ্নপদকের আগের সিম্বলটা কি হবে ওয়ান টাইম অথবা জিরো টাইম তার মানে কি এটা হচ্ছে জিরো টাইম মানে কোনো চিহ্ন নেই তাহলে পাঁচশো ছাব্বিশে কি ধরবে এটা মানে ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক সংখ্যা দুইটাই এই রেগুলার এক্সপ্রেশন দ্বারা সে চিহ্নিত করতে পারবে ইজ এন আইডেন্টি ইজ এন ইন্টেজার নাম্বার তুমি মনে করো পাঁচশো ছাব্বিশ যদি শুধু পাঁচশো ছাব্বিশ দাও তাহলে বলবে কি পাঁচশো ছাব্বিশ ইজ এন ইন্টেজার নাম্বার তুমি যদি মাইনাস পাঁচশো ছাব্বিশ দাও তাহলেও সে এটাকে রিকগনাইজ করতে পারবে ঠিক আছে মাইনাস পাঁচশো ছাব্বিশ ইজ এন ইন্টেজার নাম্বার এরপর কি আছে পরে রেগুলার এক্সপ্রেশনটা কি আমাদের ফ্লটের ভগ্নাংশের তাহলে ভগ্নাংশ কি দেখো তাহলে প্রথমে জিরো টু নাইন স্টার কারণ মনে করো পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু নাইন পয়েন্ট সিক্স জিরো অর্থাৎ দশমিকের আগে কোনো সংখ্যা যদি না দেয় তাহলে সেটাই ভগ্নাংশ তাহলে এই জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে কি অথবা মনে করো ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু নাইন তাহলে কি দশমিকের আগে সংখ্যাও দিতে পারি আমরা নাও দিতে পারি ঠিক আছে সংখ্যা দিতেও পারি অথবা নাও দিতে পারি তার জন্য কি এখানে যে রেগুলার এক্সপ্রেশন জিরো টু নাইন স্টার দেওয়া হয়েছে এখানে কেন স্টার দেওয়া হয়েছে কারণ যদি কোনো তুমি কোনো যদি ভ্যালু না দাও তাহলে কি হবে মনে করো পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স দশমিকের পরে সংখ্যা দিলে তার জন্য আমাদের কি স্টার দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু প্লাস চিহ্ন দেয় নাই প্লাস মানে কি যে তোমাকে অবশ্যই প্লাস মানে কি ওয়ান আর মোর টাইম অবশ্যই দশমিকের পূর্বে একটা ক্যারেক্টার তোমাকে একটা ডিজিট দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি ডিজিট নাও দেয় মনে করো পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স চলে গেছে সেটাও কিন্তু একটা ফ্লট নাম্বার তার জন্য আমরা স্টার দ্বারা শুরু করেছি অর্থাৎ জিরো আর মোর ডিজিট হবে ঠিক আছে জিরো আর মোর ডিজিট ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার কেন স্টার্ট দেওয়া হয়েছে প্লাস না দিয়ে এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে ভাইবাতে কেন স্টার্ট দিলা প্লাস না দিয়ে কারণ হচ্ছে তুমি দশমিকের আগে তুমি যদি কোনো ক্যারেক্টার নাও দাও তাহলে সেটা কি হবে একটা কি তোমার ইন্টেজার ভ্যালু মানে সেটাও ফ্লোট হবে যদি কোনো ভ্যালু আমরা যদি কোনো ডিজিট না দিই দশমিক ফাইভ টু সিক্স দিই আর যদি প্লাস দিতা তাহলে অবশ্যই দশমিকের পূর্বে আমাদের একটা ডিজিট থাকতে হইতো যদি সেই সংখ্যাটা ফ্লট হিসাবে সে চিহ্নিত করত তার জন্য স্টার্ট দেওয়া হয়েছে প্লাস দেয় নেই প্লাস দিলে হয়তো কি যে কোন একটা ফ্লট হতে হইলে অবশ্যই দশমিকের পূর্বে একটা ডিজিট দিতে হইতো যে কোনো ডিজিট এরপর দেওয়া আছে কি এর থেকে জেট তুমি মনে করো একটা কোন একজন নাম ইউজ করলে লেটার দিয়ে শুরু করলে ঠিক আছে তাহলে কি হবে ইজ নট এ ফ্লট নাম্বার তারপর এটা কমন এই রুলসটা ডট অর নিউ লাইন ক্যারেক্টার ইকো ঠিক আছে তারপর মেন সেকশনটাও কমন বুঝতে পেরেছ দেখো এটা তো আমরা এই যে ইয়েটা ভার্বের তাই না এটা তো আমরা দেখলাম আগেই এরপর কি আছে দেখো এটা একটা অনেক বড় একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে কি রিয়াল নাম্বার অর্থাৎ তোমার ইন্টেজার ফ্লট তারপর মনে করো এক্সপোনেন্ট সব কিছু এই রেগুলার এক্সপ্রেশন দ্বারা আইডেন্টিফাই করবে ঠিক আছে প্রথমে কি আছে দেখো জিরো টু নাইন প্লাস তার মানে এটা দ্বারা কি ইন্টেজার জিরো টু নাইন প্লাস ঠিক আছে ক্লিয়ার 
এটা দ্বারা কি সে আইডেন্টিফাই করবে ইন্টিজার ভ্যালু অর অর কি আছে পরে দেখো জিরো টু নাইন প্লাস হ্যাশ ডট জিরো এটার দ্বারা কি তুমি যদি ফ্লট ভ্যালু দাও ঠিক আছে যদি ফ্লট দাও ভগ্নাংশ দাও তাহলে সেটা আইডেন্টিফাই করবে তারপর কি আছে এটার সাথে কনকেটেনেশন কি আছে এক্সপোনেন্টের কি আছে ইদ ই অথবা ছোট হাতের ই অথবা বড় হাতের ই দিতে পারি তারপর কি আমরা দিতে পারি প্লাস আর মাইনাস এখানে প্লাস আর মাইনাসের পরে এই রেগুলার এক্সপ্রেশনের পরে কি প্রশ্নবোধক আছে তার মানে কি এটা অপশনাল করে দেওয়া হলো প্লাস মাইনাস কি প্রশ্নবোধক মানে কি অপশনাল অর্থাৎ জিরো আর ওয়ান টাইম তুমি দিতেও পারো না দিলেও অসুবিধা নেই অর্থাৎ যে এক্সাম্পলে যদি মনে করো ফাইভ টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ টু সিক্স ই তারপর কি ছোট হাতের ই বা বড় হাতের দাও প্লাস দিতে পারো মাইনাস দিতে পারো অথবা যে নাও দাও ই ফাইভ তার মানে কি ই ফাইভ মানে কি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ই এর পরে প্লাস মাইনাসের পরে ই প্লাস বা মাইনাস দিলা তারপর কি দিলা মনে করো জিরো টু নাইন অর্থাৎ পাওয়ার কত টেন টু দি পাওয়ার এটা মানে কি এটা হচ্ছে কি পাওয়ার টেনের কত পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার যত ভ্যালু দাও জিরো টু নাইন থেকে প্লাস ওয়ান নম্বর ইন্টেজার সংখ্যা মনে করো পাঁচ দিলা ছয় দিলা সাত দিলা দশ দিলা বা টেন টু দি পাওয়ার টেন টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ সেটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে পরের ক্ষেত্রে পরেরটা হচ্ছে কি যে মানে টেন টু দি পাওয়ার কত হবে সেটা হচ্ছে এটা জিরো টু নাইন প্লাস তাহলে প্রথম হচ্ছে কি ইন্টেজার অংশ এই অংশটা হচ্ছে ইন্টেজার অংশ এই অংশটা হচ্ছে ফ্লট অংশ তারপর হচ্ছে এক্সপোনেন্ট অংশটা আর এটা দ্বারা এটা এই অংশের সাথে এই অংশ এটা হচ্ছে কনকেটেনেশন ঠিক আছে মানে কিছু নাই মানে কি কনকেটেনেশন একটার পর আর একটা এখন দেখো এখন এই অংশটা কি অপশনাল করে দিল এই অংশটা তার এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে প্রশ্নবোধক দিল তার মানে কি তুমি যদি ইয়ে ব্যবহার করো এই অংশ তুমি যদি একটা ফ্লট নাম্বার দাও তাহলে কি এই অংশটা বাদ দিতে হবে এই অংশটা বাদ দেওয়ার জন্য অপশনাল করার জন্য এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে প্রশ্নবোধক দিয়ে দিল আবার দেখো পুরা অংশটা এখানে পুরা রেগুলার এক্সপ্রেশন এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজিং এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে ক্লোজিং স্টার্টিং এটা এটা ক্লোজিং এটার আগে প্রশ্নবোধক দিয়ে মাইনাস দেওয়া হইল অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যা তুমি ইন্টেজার বলো ফ্লট বলো সেগুলোকে আমরা কি করলাম যে পজিটিভ ধনাত্মক সংখ্যাও দিতে পারি আমরা ঋণাত্মক সংখ্যা ইনপুট করতে পারি সেটা রিয়াল নাম্বার হবে তার জন্য পুরা রেগুলার এক্সপ্রেশনটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে প্রশ্নবোধক দিয়ে মাইনাস দেওয়া হইল আগে বুঝতে পেরেছ আমাদের কিন্তু সময় বেশি নাই কেটে যাবে এখনই দু এক মিনিটের মধ্যে ঠিক আছে বাকি যেগুলো আছে নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো আবার এগুলো এক্সপ্রেশন গুলো নিয়ে আলোচনা করব এটা বোঝা গেছে এটা রিয়াল নাম্বারটা এটা হচ্ছে ইন্টেজার অংশ ফ্লট অংশ এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্ট অংশ ঠিক আছে আবার পুরাটাকে কি করছে এটার আগে প্রশ্নবোধক দেওয়া হয়েছে তার আগে মাইনাস তার মানে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক যে কোনো সংখ্যাকে সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এখানে সে ধনাত্মক সংখ্যাকে এবং ঋণাত্মক সংখ্যা যে কোনো সংখ্যাকে সে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্ত থাক অ্যাটেন্ডেন্স কতজন ফোরটি ফোর মানে ফোরটি থ্রি কতজন ছিল ফোরটি থ্রি তো এগুলো একটু পড়াশোনা করো নেক্সট ক্লাসে আমরা বাকিগুলো দেখব বাকি প্রোগ্রামগুলো ঠিক আছে পরীক্ষা ঠিক আছে